ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பேபி ஃபுட் லன்ச் ரெசிபீஸ் தாங்க உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கான பருப்பு சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்டுறேங்க ஒரு கப் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே கப் அளவுக்கு கால் கப்பில் தோரம் பருப்பு எடுத்து நல்லா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் சோக் பண்ணி வச்சுருங்க இது குழந்தைங்களுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா தனியாக ஒரு குக்கர் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு அளவு தெரியும் க்ளீனாகவும் இருக்கும் இது நல்லா ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறினதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எப்போவுமே ரைஸும் பருப்பும் நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைங்களுக்குன்ற போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு தடவை நீங்கள் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வாஷ் பண்ணினதுக்கப்புறம் தண்ணி எந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணி சாப்பிட்றத விட ஒரு கப் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கொலைய வேக வச்சுருங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் மசிச்சு கொடுப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து பிளெண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து மசிக்கிறதுக்கு அப்போவும் மசியில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நீங்க பிளெண்டர் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் வேணுன்ற அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இப்படி ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு விசில் வேணுமோ விட்டுக்கோங்க நல்லா கொலைய வேகணுங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு நான் வந்து ஒரு பத்து விசில் கிட்ட விட்டேன் எந்த எந்தெந்த குக்கருக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து விசில்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வேகுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் விசில் விட்டு இறக்கிக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பருப்பு சாதம் வந்து சாப்பிட்டு பழகிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் நம்ம பிளெண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஒரு ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசு குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கையிலேயே நல்லா பிணைஞ்சு ஊட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பழகிடுவாங்க சாப்பிட்டு மென்று கடித்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு அவங்க பழகிடுவாங்க ஒரு ஆறு ஏழு மாத குழந்தைங்களாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்த மாதிரி ஃபீட் பண்ணலாம் அதாவது நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுட சுட ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒரு சில டைம் வந்து தண்ணி வந்து கம் அளவாக நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுருக்கீங்க குக் பண்ணுறதுக்கு அளவாக தண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக குக் ஆகிடும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மசிச்சாவே போதும் இல்லை குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது சுடு தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ரன்னி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் குழந்தைங்க வந்து குழந்தைங்க தொண்டையில் வந்து இடிக்காமல் இருக்கணும் சாப்பிடும்போது அதாவது நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதம் வரைக்கும் படுக்க வச்சு கொடுப்போம் அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைக்கு தொண்டையில் வந்து இடிக்காமல் இருக்கணும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் அவங்களாலும்ங்க <laughs> ஆப்பிள் ரைஸுங்க இந்த ஆப்பிள் ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு குழந்தைக்கு வந்து சாதம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரிசி வந்து ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஹாஃப் ஆப்பிள் போதும் இதுவே கொஞ்சம் பெரிய ஆப்பிளாக இருந்தால் ஹாஃப் எடுத்துக்கோங்க சின்ன ஆப்பிளாக இருந்தால் ஒரு ஆப்பிள் எடுத்து ஸ்கின்னாக பீல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அரிசி எடுத்து நீங்கள் குக்கரில் போட்டுக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆப்பிளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு கப்புக்கு நீங்கள் வந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறீங்க ஒரு மூணு கப் தண்ணி ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கப் ஆட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு எப்பவுமே சாதம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கப் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சாதம் நல்லா கொலைய வேகணும் இதுல சால்ட்டோ சுகரோ எதுவுமே ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க இதோட டேஸ்டே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இது புளிக்காது அரிசி நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கிறதுனால அந்த புளிப்பு தன்மை எடுத்துரும் சாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் குழந்தைங்க இதனால் வாமிட் எடுத்துருவாங்களா அப்படிலாம் கிடையாது இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எந்த ஒரு ஃபுட்டுமே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணும் போது தான் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நல்லா வெந்துருச்சு இது நீங்கள் மத்தில் வச்சு மசிச்சாலும் சரி இல்லை பிளெண்டரில் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் ஒரு பிளெண்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள் நல்லா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிவிடக்கூடாது எப்போவுமே ஆறு மாதத்துலேருந்து ஏழு மாதம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் மாதிரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அவங்க அதே தான் கேட்பாங்க ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பல்ஸ் மட்டும் நீங்கள் விட்டால் போதும் அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் ஜீர்ணம் ஆயிரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இது நல்லா வெந்துருச்சு இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளெண்டை நான் வந்து பண்ணி காட்டுறேன் எந்த மா
அதே மாதிரி தான் அரிசி எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு குழந்தைக்கு தேவைப்படுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பொட்டேட்டோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து சைஸஸ் தல தான் இருக்குது ரொம்ப பெரிய சைஸ்னால் ஹாஃப் எடுத்துக்கோங்க சின்னதுனா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அரிசிக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக பொட்டேட்டோ போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப பிசு பிசுன்னு இருக்கும் சாதம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சின்னதாக எடுத்து இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தோலெல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தக்காளி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க சின்னதாக ஒரு தக்காளி எடுத்து உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துருங்க சீடோட போட வேண்டாம் குழந்தைக்கு தொண்டையில் மாற்றுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் சீட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்கிற அரிசியை வந்து குக்கரில் போட்டுட்டு தக்காளியும் ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு உள உருளைக்கிழங்கையும் ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது கூட பார்த்திங்கன்னா தண்ணி சொன்ன அளவே தாங்க எப்போவும் விடுறதோட ஒரு கப் ஜாஸ்தி நீங்கள் தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க மஞ்சள் தூளுக்கு போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நீங்கள் வந்து குக்கரில் ஒரு பத்து விசில் விட்டுருங்க இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் விடுங்க உருளைக்கிழங்கு இருக்கிறனால நல்லாவே மசியட்டும் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இது வந்து நைட் டைம்ல கொடுக்க வேணாம் மேபி குழந்தைங்களுக்கு கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வரலாம் அதனால ஆஃப்டர்நூன் கொடுத்துக்கோங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் உருளைக்கிழங்கு கொடுங்க இந்த மாதிரி ரைஸ் கூட ஆட் பண்ணி நீங்க கொடுக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரைஸில் உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணும்போது தனியாக குழ குழந்தைங்களுக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து மசிச்சு கொடுக்கறதெல்லாம் வேண்டாம் அதாவது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இதுவும் வந்து குக் ஆகிடுச்சு குக் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இதை மசிச்சும் கொடுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறனால அதோட சூப் வந்து தனியாக இறங்கியிருக்கு இதை வந்து நீங்கள் தனியாக கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் குழந்தைங்க வந்து இந்த ரைஸ் சாப்பிடல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது கூட இன்னொரு ரெசிபி சொல்கிறேன் இந்த தனியாக எடுத்து வைக்கிற சூப் வந்து நம்ம எப்படி ரசமாக மாற்றி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேங்க இதுவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தக்காளியும் பொட்டேட்டோ அந்த ரசம் தான் இதில் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் பருப்பு தனியாக எடுத்து கூட பருப்பு வந்து நீங்கள் வேக வைக்க போது தனியாக இந்த மாதிரி இதோட பருப்பு தண்ணி மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதையும் வந்து நான் சொல்கிற மெத்தட்லேயே வந்து அந்த ரசம் டைப்பில் நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சு குழந்தைங்களுக்கு பிணைஞ்சி கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு அந்த ரைஸுக்கு வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சு காட்டுறதுக்காக இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ தக்காளி ரெண்டுமே இருக்குது அது கூட சேர்ந்து நீங்கள் மசிச்சும் கொடுக்கலாம் ஏதாவது பிளெண்டரில் போட்டு நீங்கள் வந்து பிளெண்ட் பண்ணி கூட கொடுக்கலாங்க இது வந்து நைட் டைமில் கொடுக்க வேணாம் பொட்டேட்டோ இருக்கிறனால நீங்கள் வந்து ஆஃப்டர்நூனில் கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டேஸ்ட்டில் பழக மாட்டாங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கும்போது நிறைய டேஸ்ட் அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே அடாப்ட் ஆகிக்குவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக கூட இருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு பொட்டேட்டோக்கு பதிலாக நீங்கள் கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட் போடும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக கூட இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு பொட்டேட்டோவில் ஆரம்பித்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வெஜிஸாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ரெசிபி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பால் சாதம்ங்க இந்த பால் சாதம் நான் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக குழந்தைங்க கொடுப்பேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசிபி வந்து குழந்தைங்க சாப்பிட்டு பழகிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக விடவே மாட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்க வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா கூட கண்டிப்பாக இதை கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைக்கு எந்த பழம் வந்து ஒத்துக்குமோ அதை நீங்கள் வாங்கி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் கொடுங்க போதும் ஆஃப்டர்நூனில் கொடுங்க காலையிலையோ இல்லைன்னா நைட்டோ எல்லாம் வேண்டாம் லன்ச்சுக்கு நீங்கள் கொடுங்க ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் குழந்தைக்கு எந்த அளவுக்கு சாதம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுக்கோங்க ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு இந்த மாதிரி குக்கரில் போட்டுக்கோங்க இது வந்து நம்ம தண்ணி விட்டு பாயில் பண்ண போகிறது கிடையாது பால் விட்டு பாயில் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க ஸோ பசும் பால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மூணு கப் தண்ணி விட்றீங்க அப்படின்னா மூணு கப் பால் விட்டுக்கோங்க தண்ணிக்கு பதிலாக பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் சர்க்கரையோ உப்போ எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம வந்து தண்ணிக்கு பதிலாக பால் ஆட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சொன்ன மாதிரி ஆஃப்டர்நூனில் கொடுங்க
நெக்ஸ்ட் ரெசிபி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கான ரசம்ங்க நான் ஏற்கனவே வந்து அந்த பொட்டேட்டோ தக்காளியும் வேக வச்சு அந்த தண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை எப்படி நம்ம ரசமாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து நாலு மிளகு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சீரகம் போட்டு நல்லா தட்டிக்கோங்க நல்லா பொடியெல்லாம் பண்ணிட வேணாம் சும்மா இந்த மாதிரி தட்டிக்கிட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பல்லு பூண்டு போட்டு தட்டிக்கோங்க இதை வந்து நெய் விட்டு நம்ம தாளித்து அந்த பருப்பு தண்ணியோ இல்லைன்னா அந்த நமக்கு பொட்டேட்டோ தக்காளி தண்ணியோட சேர்ந்து நமக்கு அது ஒரு ரசமாக ஆக்கி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற ரசம் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வயசு வரைக்கும் வேண்டாங்க ஏன்னா நிறைய எண்ணெய் விடுவோம் தாளிக்கிறதுக்கு நிறைய வந்து நம்ம இப்போ நிறைய வந்து போடுவோம் தக்காளிக்கு ஜாஸ்தியாக வந்து அதில் சீடு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புளி தண்ணியெல்லாம் விடு விடுவோம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த எரிச்சல் அந்த தொண்டையில் ஒரு எரிச்சல் இருக்கும் அது இருக்குது அதில் வாமிட்டிங் சென்ஸ் எல்லாம் இருக்காதுங்க ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான் குழந்தைங்களுக்கு அந்த பருப்பு தண்ணி எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் ரசம் டைப்பில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ற போது பார்த்திங்கன்னா இது கொடுத்திங்கன்னா சீக்கிரம் ஜீர்ணம் ஆயிருங்க இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கும் தக்காளியும் சேர்த்து நான் வேக வச்சு அந்த தண்ணி தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் இது வந்து நீங்கள் வந்து பருப்பு தண்ணியில் கூட செய்யலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட்டும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பூண்டு போட்டிருக்கிறனால பூண்டோட ஸ்மெல் அதில் இருக்கும் சீக்கிர ஜீரணம் ஆயிரும் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்ற போது ரெண்டு பூண்டுக்கு மேலே போட போடாதீங்க ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு அதுக்கு மேலே வேண்டாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஏழு எட்டு மாதம் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம் நீங்கள் எப்போலாம் எந்த குழந்தைங்களாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இந்த மாதிரி ரைஸ் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ அவங்களுக்குலாம் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேக வச்ச ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க நம்ம அந்த சூப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற சூப்பை இதில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கையில் நல்லா பிணைஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு பிளெண்டரில் ஒரு பல்ஸ் விட்டும் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாங்க ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது கூட வந்து நீங்கள் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பருப்பு சாதம் மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை வந்து உங்களுக்கு நெய் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நெய் கூட இதுக்கு தேவை கிடையாது இப்படியே கொடுத்தும் கூட நீங்கள் பழக்கலாம் இது வந்து சிக் பேபிஸ் அதாவது குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ற போது இது கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப அவங்க லைட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஹெவியாக இருக்காது லைட்டாக இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நெக்ஸ்ட் ரெசிபி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நெய் சாதம்ங்க இந்த நெய் சாதத்துக்கு நல்ல சூடு சாப்பாடு இருந்தால் போதும் ஏற்கனவே நீங்கள் குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற நல்லா வெந்திருக்கிற சூடு சாப்பாடு எடுத்துக்கோங்க அது கூட நீங்கள் ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் நெய் எடுத்துகிட்டு அது கூட வேணுன்ற அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா கரண்டிலேயே மசிச்சுக்கோங்க இல்லைனா கையில் பிணைஞ்சிக்கோங்க இது மட்டும் மிக்சிலேயோ பிளெண்டர்லேயோ போட வேணாம் ரொம்ப பிசு பிசுன்ட் ஆகிடும் இதுவும் ஆஃப்டர்நூன் டைமில் லன்ச்சுக்கு கொடுங்க நைட்டில் வேண்டாம் ரொம்ப திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் மேபி அது சில நேரத்தில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நைட் வாமிட்டாக கூட மாறிடுங்க அதனால் நீங்கள் ஆஃப்டர்நூன் கொடுங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் ஃபுட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு நிறைய வந்து ஃபுட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து மாறி எல்லா ஃபுட்டுமே சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோவை நீங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன் தேங